Magandang araw mga ka-aerial defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, Pangulong Marcos pinahanga ang mga eksperto dahil sa matinding mensahe laban sa China, pagsasanay ng Pilipinas at mga kakampi nito nagsimula na. Pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagpadala ng matinding mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno ng China, nang utusan nito ang Philippine Coast Guard na putulin ang mga lumulutang na harang na 300 meter buoy na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal, ito ang inihayag ni Prof. Renato De Castro ng La Salle International Studies. Pinapakita ho dito yung decisiveness ng ating presidente no? na in a matter of few hours, he made the decision. Despite of course the possibility that he would have an adverse reaction from the Chinese Coast Guard, the President did not consult the Ambassador of the United States, the Ambassador of Japan, the Ambassador of Australia. Sa kanya ito is a decision, no? Uh, ayan ho ang talagang matatawag natin independent foreign policy. Kaya talaga ho kung uh, pinanindigan niya ho yung decision niya ho. So our President is showing that uh, the policy of course is not peace at all costs. We would like to have a peaceful, cooperative relation with China, but at the same time, we will have to defend what we believe is ours. And of course, ayun yung uh, test case niya, no? In announce niya, we don't want any problem or any, of course, uh, hustle with China. But when China, of course, steps into the red line, that's the time we have to make a stand. I believe this will just be the first and we will have more actions that we will have to show to the, the Chinese Binigyang diin ni De Castro na ang decisive actions ng Pangulong Marcos ay ang pagsasabi sa gobyerno ng China tungkol sa kanyang malakas na political will upang matiyak ang food security para sa mamamayang Pilipino, lalo na para sa mga mangingisda, at ang kanyang independent foreign policy na nagdulot ng matinding epekto sa China, paliwanag ni De Castro, ang ginawa ni Pangulong Marcos, nang hindi ito kumonsulta sa mga pamahalaan ng US, Japan, at Australia, ay nagpakita ng kanyang independyenteng patakarang panlabas at nagpa siya na harapin ang maritime expansionism ng China Coast Guard, binigyang diin din ni De Castro na ang pagkilos ni Pangulong Marcos ay kanyang paraan upang ipakita sa gobyerno ng China kung paano haharapin ng administrasyon ang kanilang mga ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea at kung paano ipagtanggol ang mga karapatan ng bansa sa karagatan ng Pilipinas, kahit na ang mga eksperto ay napahanga ni Marcos dahil sa binitawan niyang mga salita laban sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, lalo na nga ang pagharang nito sa mga mangingisdang Pinoy. Sa mga sinabi kasi ni Marcos laban sa ginagawa ng China ay pinapahiwatig niya na mali ang China, at hindi na dapat ito uliti nila dahil kikilos ang Pilipinas sa mga ganitong aksyon ng China. Habang, sinimula na ng Philippine Navy at United States Navy nitong lunes ang taunang bilateral exercise nito, na tinawag na sama-sama para mapabuti ang interoperability at kooperasyon ng dalawang puwersa sa isang pahayag. Sinabi ng Philippine Navy na nasa pitundaang sailor at marines ang nakatakdang sumali sa iba't ibang aktibidad sa National Capital Region at Naval Forces Southern Luzon. His leadership priorities are focused on the following areas. Sustainment of the Navy's gains and policy priorities according to the Philippine Navy's Sail Plan 2028. Amplifying competence building approaches through efficient training of personnel. Rationalization of the organization, basis development, real estate management, and administration, naval diplomacy, and building the foundations for the Navy's self-reliant defense posture. This year, we are honored to welcome the Japan Maritime Self-Defense Force Royal Canadian Navy, Royal Navy, French Navy, Royal Australian Navy, Royal New Zealand Navy, and Indonesian Navy as part of Exercise Sama Sama 2023. Fundamentally, Exercise Sama Sama is about enhancing interoperability fostering regional cooperation, and tackling non-traditional challenges that transcend our borders.
from territorial defense to countering transnational crimes, Sama-sama equips us to face an array of threats together. For us in the Philippine Navy, this activity serves as a vital platform for capacity building and empowers us to refine our naval warfare capabilities, addressing various dimensions of modern naval operations from anti-submarine warfare to electronic warfare, this exercise enhances our readiness to confront a wide spectrum of security challenges. With the show of force and active engagement of our allies and partners, Sama Sama transcends mere military exercises. It is a symbol of our enduring partnerships and our shared commitment to security and stability in the Asia-Pacific region. In closing, I would like to express our sincere gratitude to all the planners who have made this exercise possible. To the U.S. Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, Royal Navy, Royal Canadian Navy, French Navy, the Royal Australian Navy, Royal New Zealand Navy, and the Indonesian Navy, Thank you for your unwavering support and commitment to this combined exercise. We embark on this journey of collaboration and readiness. Let us remain steadfast in our dedication to enhancing interoperability, strengthening alliances and partnerships, and upholding the rules-based international order. Thank you and a good day to all. Ang pagsasanay at pagsasanay sa baybayin at dagat ay gaganapin upang palakasin ang kakayahan ng dalawang hukbong dagat sa mga operasyon ng seguridad sa dagat, kamalayan sa sitwasyong pandagat, logistic, gayon din ang command at control, ang BRP Antonio Luna FF-151, isang AW-109 Naval Helicopter, C-90 Aircraft, at isang Naval Special Operations Unit ay lalahok sa sea face ng ehersisyo, ilang bansa tulad ng Japan, United Kingdom, Canada, France, at Australia ang sasali sa mga pagsasanay, para sa pagpapalitan ng mga eksperto sa paksa at mga kaganapan na may kaugnayan sa Humanitarian Assistance at Disaster Response, ang sama-sama ay isang napakahalagang plataporma para sa mga kalahok na hukbong pandagat upang makipagpalitan ng pinakamahuhusay na kagawian, upang pagyamanin ang kooperasyong panrehiyon bilang tugon sa pinagsasaluhan at mga hamon sa isa't isa pati na rin ang mga hindi tradisyonal na alalahanin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka rin manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, wag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.